ഹലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സാണ് അതിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു മോക്ക് ടെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർമാരുടെ ഹാൻഡ് ബുക്കിലെ പോയിൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും പോയിൻസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാകും ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പോയിൻസ് ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാകും അതിലില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പോയിൻസും മിക്കവാറും ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദെൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെയും സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകത്തിലെയും പോയിൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വീണ്ടും നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പോയിൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട്സിൽ മാത്രം ബേസിക് സയൻസും സോഷ്യൽ സയൻസും മിക്സ് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയും അന്വേഷണ കൗതുകവും മാനവ പുരോഗതിയിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണ നേടുന്നതിനും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ വളർച്ച ഉൽപാദന വിതരണ രംഗത്തെ പുരോഗതിക്ക് നിദാനമാകുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ശാസ്ത്രം കല സാഹിത്യം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനുള്ള മനോഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയും മധ്യകാലത്തിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുണ്ടായ പരിവർത്തനമാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആധുനിക കാലത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിന് നവോദാനം വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഈ യൂണിറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന ചരിത്ര സ്മാരകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹഗിയ സോഫിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചരിത്ര സ്മാരകത്തിൽ ഒന്നാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇന്ന് തുർക്കിയുടെ ഭാഗമാണ് ഏഷ്യക്കും യൂറോപ്പിനും ഇടയിലാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രവും വാണിജ്യ കവാടവുമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയതിൻ്റെ ഫലമായി കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിലെ പണ്ഡിതന്മാരും കലാകാരന്മാരും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു അവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഇറ്റലിയിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ അധിവസിച്ചിരുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഇറ്റലിയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള കാരണ കാരണങ്ങളാണ് ഈ പാതസൂര്യനിലുള്ളത് തുർക്കികളുടെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ആക്രമണം ഗ്രീക്കോ റോമൻ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വ്യാപാരികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന താൽപ്പര്യം സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികളുടെ പ്രോത്സാഹനം ഇനി നവോദാനം നവോദാനത്തിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ കലാ സാഹിത്യം എന്നിവ മതപരമായ ആശയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ഭാഷകളിലാണ് കൃതികൾ രചിച്ചിരുന്നത് ഇനി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെയും കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും പ്രതിപാദ്യം പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലാണ് കൃതികൾ കൂടുതലും രചിച്ചത് യുക്തി ചിന്തയുടെയും അന്വേഷണ ത്വരയുടെയും വളർച്ച നവോദാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ മാനവികത യുക്തി ചിന്ത അന്വേഷണ ത്വര പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച മാനവികത മതകേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു സാഹിത്യകൃതികളുടെയും കലാ സൃഷ്ടികളുടെയും സ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രമേയമായ കൃതികളും കലാ സൃഷ്ടികളും രൂപം കൊണ്ടു നവോദാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത സവിശേഷതയാണ് യുക്തി ചിന്ത സംഭവങ്ങളുടെയും പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും കാര്യകാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അടുത്തത് അന്വേഷണ ത്വര അറിയപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളും പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണമെന്ന താല്പര്യമുണ്ടായി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ ഭാഷകൾക്ക് പകരം സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ കൃതികൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത തലഘട്ടമായിരുന്നു നവോദാനത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം
ഒട്ടേറെ സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരുടെ കൃതികളും പെട്രാർക്ക് സീക്രട്ടം ദാന്തെ ഡിവൈൻ കോമഡി ബൊക്കാച്ചിയോ ദക്കാമറൻ കഥകൾ സെർവാന്തെ ഡോൺ കിക്സോട്ട് ഇറാസ് മസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി അടുത്തത് കലാകാരന്മാർ സൃഷ്ടികൾ അവരുടെ മേഖല ലിയാനോ ഡാവിഞ്ചി മൊണാലിസ അവസാന അത്താഴം ചിത്രകല മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അന്ത്യവിധി ചിത്രകല റാഫേൽ ഏതൻസിലെ വിദ്യാലയം ചിത്രകല ലോറൻസോ ഗിബർട്ടി ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയുടെ വാതിൽ വാസ്തുവിദ്യ ഡൊണാറ്റലോ ഗെട്ട മെലീത്ത ശില്പവിദ്യ അടുത്തത് ശാസ്ത്രകാരന്മാരും അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കോപ്പർ നിക്കസ് സൗരയൂത സിദ്ധാന്തം ഗലീലിയോ ഗലീലി ടെലിസ്കോപ്പ് ജൊഹാൻസ് ഗുട്ടൻബർഗ് അച്ചടി യന്ത്രം സാധാരണ ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ടെലിസ്കോപ്പ് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുമ്പോൾ ഓപ്ഷന് അനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹാൻസ് ലിപ്പർഷയാണ് വികസിപ്പിച്ചതാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഗലിയോ ഗലീലിയോ ഗലീലി വികസിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതാം അടുത്തത് നവോദാന ആശയങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മേഖലകൾ സാഹിത്യ മേഖലയിൽ മാനവികത യുക്തി ചിന്ത പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളർച്ച കല എന്ന മേഖലയിൽ മാനവികത യുക്തി ചിന്ത ദെൻ യുക്തി ചിന്തയും മാനവികതയും അന്വേഷണ ത്വരയും കൂടി വരുന്നതാണ് ശാസ്ത്ര മേഖല യുക്തി ചിന്ത മാനവികത മതം സമുദ്ര സഞ്ചാരങ്ങളിൽ യുക്തി ചിന്ത അന്വേഷണ ത്വര പൊതു നവോദാനം വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി നവോദാനം ഒരു പുതു യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു നവോദാനത്തോടെ ആരംഭിച്ച പൊതുയുഗം ആധുനിക കാലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് വ്യവസായ വിപ്ലവം പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന മേഖലകളൊക്കെ പറയാം ആരൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വിശദാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ വസ്ത്ര നിർമ്മാണം സ്പിന്നിങ് ജെന്നി വസ്ത്ര നിർമ്മാണം ആവിയന്ത്രം ഗതാഗതം ലോക്കോമോട്ടീവ് ഗതാഗതം യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മനുഷ്യൻ കായിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉൽപാദനം നടത്തിയിരുന്നത് യന്ത്രങ്ങളുടെ കടന്നു വരവോടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുകയും ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണന്മേന്മ കൂടുകയും ചെയ്തു ഗതാഗത രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഫാക്ടറിയിലേക്കും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കമ്പോളത്തിലേക്കും വേഗത്തിലും കുറഞ്ഞ ചെലവിലും എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഉൽപാദന വിതരണ രംഗങ്ങളിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റങ്ങളാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബുക്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ സർവേ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ അത് വാലേസ് കെ ഫെർഗസൺ ജോഫ്രി ബ്രാൻ അടുത്ത ബുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ സിവിലൈസേഷൻസ് ബേൺസ് മൂന്നാമത്തേത് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ വോളിയം നമ്പർ വൺ എൻ സി ആർ ടി ആണ് അർജുൻ ദേവാണ് റൈറ്റർ ലാസ്റ്റ് ബുക്കാണ് ലോക ചരിത്രം രണ്ടാം ഭാഗം കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഫസർ ഇ ശ്രീധരൻ ആൻഡ് കെ പി ദേവദാസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നവോദാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശ പോയിൻറ്റ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു